चलेंगे और आपको थोड़ा सा पार्टनरशिप फॉर्मेशन की जो थ्योरी है और थ्योरी के साथ थोड़ा सा थ्योरी का रिकैप और फिर उसका जो है वो प्रैक्टिकल जो है वो आपको के इसके क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से जो है वो सॉल्व किए जाते हैं सो लेट्स बिगिन द लेक्चर थोड़ा सा हम जो है वो कल का जो है वो पहले लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं कि हमने हम लोगों ने कल क्या कुछ किया था एंड देन उसके बाद फिर हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे हमने कल के लेक्चर में लास्ट टाइम जो है वो देखा था कि पार्टनरशिप जो है वो दो लोगों का एसोसिएशन होती है दो लोग इसके अंदर मिलकर काम करते हैं बिजनेस करते हैं इनके दरमियान एग्रीमेंट होना जरूरी है और कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा बीस पार्टनर के सी भी पार्टनरशिप बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं फिर हमने देखा था कि पार्टनरशिप के कुछ एसेंशियल्स जो मेनली चार एसेंशियल्स हैं इसके कम से कम दो पार्टनर्स होने चाहिए एग्रीमेंट होना चाहिए चाहे रिटर्न हो चाहे वर्बल हो दोनों तरीकों से एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है रिटर्न एग्रीमेंट हो तो उसको प्रूफ करना और उसको इन्फोर्स करना लॉ में ज्यादा आसान है बिजनेस होना चाहिए जो भी आप पार्टनरशिप बना रहे हैं उसके लिए बिजनेस का होना मस्ट है और बिजनेस भी ऐसा जो कि प्रॉफिट के लिए हो जिसका एम जो है वो प्रॉफिट की अर्निंग है साथ साथ हमने कुछ एडवांटेजेस देखे थे लार्जर कैपिटल है हाई क्रेडिट स्टैंडिंग है कम्बाइंड जजमेंट स्किल्स है एंड देन पर्सनल इंटरेस्ट तो उससे ज्यादा लोग होते हैं तो कैपिटल भी बढ़ जाता है क्रेडिट स्टैंडिंग बैंक से लोन वगैरह लेना आसान हो जाते हैं कंबाइंड जजमेंट होती है कोई प्रॉब्लम आती है दो से दो, दो या दो से ज्यादा मिलकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उसके रिजल्ट यकीन बेहतर होते हैं एंड सबसे आखिर में हर कोई इसमें जो है वो अपना इंटरेस्ट लेता है डिसएडवांटेजेस uh, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है सिंपल के आपके पर्सनल एसेट्स जो है वो सेफ नहीं है डिवाइड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है आपके मुख्तलि लोग होते हैं अपना काम कर रहे होते हैं कंटिन्यूटी है लोग रिटायर हो रहे होते हैं एडमिट हो रहे होते हैं खुदा ना खासा डेथ हो जाती है कोई और मुस्लिम मसाइल तो पार्टनरशिप कीप ऑन चेंजिंग एंड फाइनली जो उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसका जो सबसे ड्रॉबैक है वो ये है कि डिसएग्रीमेंट्स की वजह से नॉर्मली पार्टनरशिप इन अंजाम जो होता है वो रिजोल्यूशन की फॉर्म में होता है हमने कुछ पार्टनर्स की टाइप्स डिस्कस की थी एक्टिव पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर माइनर पार्टनर सीक्रेट पार्टनर नॉमिनल पार्टनर एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर जो कि पार्टनर्स भी हैं और बिजनेस में काम भी कर रहे हैं स्लीपिंग पार्टनर वो है जो कि इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन बिजनेस में एक्टिव रोल प्ले नहीं करते उसके मैनेजमेंट में माइनर पार्टनर वो पार्टनर जिनकी एज एटीन ईयर से कम है सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर जिनको आप पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर दें और नॉर्मल पार्टनर्स ऐसे पार्टनर्स जो कि सिर्फ प्रॉफिट तो शेयर करते हैं लेकिन लॉसेस के अंदर काम नहीं करते या लॉसेस शेयर नहीं करते डीट डिसाइड की थी कि डीट जो है नाम एक लीगल एग्रीमेंट होता है जो कि पार्टनर्स को बाउंड कर देता है और जो डीट बननी चाहिए वो पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू के अंडर एक्ट में बननी चाहिए डीट के जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट्स हैं और यही हमारे पांच चैप्टर हैं जो कि हमने कवर करने हैं पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट कैसे होगी फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप देन उसके बाद डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होगा डेथ कैसे होती है डेथ की केस में रिटायरमेंट की केस में क्या होगा अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसके कौन से मेथड्स होंगे और फिर उसके बाद फाइनली लिक्विडेशन कैसे होगी उसकी तो जना आप शुरू करते हैं आज का लेसन आज के लेसन में याद रखिएगा कि हम लोगों ने आज इसका पहला क्वेश्चन सोल्व करना है और आप लोगों को कुछ असाइनमेंट और होमवर्क भी देना है अगर आप मेरे सीक्वेंस को लेक्चर्स को सॉल्व करेंगे और इसी तरह से सीक्वेंस वाइज जो है वो लेक्चर्स को लेंगे तो यकीन जानिए आपको किसी और रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर सीरीज और जो कि मैं इसको रिकॉर्ड करा रहा हूँ मैं कोई प्रोफेशनल जो है वो यूट्यूब या वीडियो क्रिएटर नहीं हूँ मैं प्रोफेशनल टीचर हूँ लास्ट सिक्सटीन ईयर्स से मैं इंटरमीडियट अकाउंटिंग वेरियस इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है पढ़ा रहा हूँ तो आपके पास मैटर में इनशाला और आपका जो चीज़ें होंगी ये आपको आपको इन कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे आपकी सिर्फ आप जो है वो लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो आज हम स्टार्ट करें लेसन नंबर टू पार्टनर्स में आज हमने दो तीन काम करने हैं पहला काम हमने देखना है कि पार्टनर्स जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है ऑब्वियसली हमें पता है कि जब भी कोई बिजनेस बनता है जब भी कोई काम होता है तो उसकी जो शुरुआत होती है वो इन्वेस्टमेंट से होती है फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में हमने बहुत डिटेल में देखा कि हमने जर्नल जर्नल में जब भी कोई एंट्री बनाई तो ज्यादातर एंट्री जो होती थी वो यही होती थी कि जो ओनर होता था वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता था अब वो इन्वेस्टमेंट कैश की फॉर्म में भी हो सकती थी इन्वेस्टमेंट किसी और एसेट की फॉर्म में भी हो सकती है 
पार्टनर्स में पार्टनरशिप में ये होगा कि ऑब्वियसली जो इन्वेस्टमेंट करने वाले होंगे वो एक से ज्यादा होंगे यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास है वेन पार्टनरशिप फॉर्म वेन अ पार्टनरशिप फॉर्म इस फॉर्म ईच पार्टनर हैव टू इन्वेस्ट सर्टेन सम ऑफ एसेट्स एज देयर ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द बिजनेस The investment is based upon the agreed capital in the partnership. जिस पे आपका agreement हुआ है, जिस में आपने partnership deed sign की है, उसके हिसाब से आपने investment करनी पड़ेगी. Equal partners होंगे, तो सारे partners equal investment करेंगे. Ratio wise होगा, किसी की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, तो वो ratio wise होगा. Journal entry जो हम बनाते हैं, जब भी कोई investment होती है, उसमें definitely journal entry होती है, वो cash, debit and capital credit. अगर इसके अलावा कोई और asset है, तो compound entry बना देते हैं, cash के साथ साथ अगर कोई furniture लेकर आ रहा है. कैश डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट अगर इसके साथ साथ कोई और चीज लेकर आ रहा है तो वो एसेट भी साथ साथ डेबिट होता है उसकी टोटल अमाउंट से हम कैपिटल क्रेडिट कर देते हैं दूसरा डेबिट एंड क्रेडिट के लिहाज से देखें तो कैश का इंक्रीज होना एसेट का इंक्रीज होना इंडिकेट करता है इसलिए इसको रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट साइड पे और कैपिटल का इंक्रीज होना आपका कैपिटल या ओनर से इक्विटी की इंक्रीमेंट को शो करता है तो इसलिए इसको रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट साइड पे नाउ अब हम करेंगे क्या कि हम एक क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करेंगे इसके अंदर हमने तीन स्टेप्स करने हैं पहले हम पार्टनर्स के कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे देन उसके बाद उसकी जनरल एंट्रीज एंड देन उसके बाद उसकी बैलेंस शीट किस तरह से होती है तो पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं सो टुडे इस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1 पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लें अहमद बिलाल दानिश डिसाइड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप ऑन जनवरी 1 2014 दे इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 इज टू 1 ठीक है जी यहां पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो भी अह अहमद आपके पास पार्टनर है अहमद के पास तीन पार्टनर है अहमद बिलाल दानिश और इनका रेशो है थ्री इज टू टू इज टू फाइव इसका मतलब क्या होगा जनाब अहमद के पास तीन शेयर है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिलाल के पास दो शेयर है और दानिश के पास पांच शेयर है इसका मतलब टोटल जो शेयर हुए बिजनेस में वो दस हुए थ्री प्लस टू प्लस फाइव बिकम्स टेन इसका मतलब हमने टोटल पार्टनरशिप के टेन पार्ट किए हैं जिसमें से थ्री पार्ट बिलोंग करेंगे अहमद को बिलाल को जो है वो दो पार्ट्स बिलोंग करेंगे और इसी तरह से दानिश को पांच पार्ट्स बिलोंग करेंगे साथ साथ हमने फैसला किया दे द फोर्टर्स डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी रुपीस सेवेन लाख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है इन्होंने साथ साथ ये फैसला किया कि तीनों की इन्वेस्टमेंट को मिलाकर कंपनी का कैपिटल जो होना चाहिए वो साढ़े सात लाख रुपए होना चाहिए इट मीन दैट की सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा जिसमें से थ्री पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट करेगा अहमद दो पार्ट्स कॉन्ट्रीब्यूट करेगा बिलाल और पांच पार्ट्स कॉन्ट्रीब्यूट करेगा दानिश अब आपसे कह रहे हैं जनाब तीन पार्ट सवाल के अंदर पहला पार्ट आपसे कह रहे हैं कंप्यूट इंडिविजुअल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स सवाल की शुरुआत नॉर्मली ऐसे ही होगी कि आपने पहले पार्टनर्स के इंडिविजुअल कैपिटल को फाइंड आउट करना है देन उसके बाद जनरल जनरल एंट्रीज बनानी है ऑब्वियसली एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बनाएंगे दैट इज कॉल्ड इंडिशियल वैल्यूशन जनाब पहले सॉल्व करते हैं वंदा वन करके सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग आपके पास इसके कंपटीशन की तरफ कंपटीशन आप कैसे करेंगे प्रॉपर कंपटीशन शो करनी है आपने पेपर के अंदर डायरेक्ट सवाल नहीं करना है कंपटीशन के मार्क्स होते हैं सो so, हमने यहाँ पर क्या किया जनाब हमने हडी दे दी अहमद बिलाल इन दानिश कंपटीशन फॉर पार्टनर्स कैपिटल अहमद का कैपिटल आपके पास है थ्री रेशो की बात कर रहे हैं बिलाल का रेशो है टू और दानिश का रेशो है फाइव अगर हम तीनों को साम कर ले तो ये बनता है टेन इस रेशो की मदद से हम इनके शेयर फाइंड आउट कर लेंगे अहमद का शेयर हो जाएगा थ्री आउट ऑफ टेन फिलहाल का शेयर हो जाएगा टू आउट ऑफ टेन और दानिश का शेयर हो जाएगा फाइव आउट ऑफ टेन इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पर तीनों के शेयर फाइंड आउट कर लिए अब अगर आप याद करें प्रीवियस क्वेश्चन में कि हमारा जो कैपिटल अवेलेबल था जो हमें कैपिटल इन्वेस्ट करना था वो हमने करना था सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड तो हम क्या करेंगे सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड को इनके शेयर में डिवाइड करके इनकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मालूम कर लेंगे अहमद की इन्वेस्टमेंट थ्री आउट ऑफ टेन मल्टीप्लाई बाई बिलाल की इन्वेस्टमेंट टू अपॉइंट टेन इंटू सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड दैट शुड बी वन लैख फिफ्टी थाउजेंड और इसी तरीके से दानिश की इन्वेस्टमेंट फाइव अपॉइंट टेन इंटू सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड तो हमने क्या किया कि हमने सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड को तीनों के पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया अगर आप इन तीनों का सम करें टू ट्वेंटी फाइव वन फिफ्टी एंड थ्री सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो ये ऑब्वियसली दोबारा से सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड हो जाएगा इसका मतलब कि हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन की है वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सही की है नाउ द नेक्स्ट पार्ट कि अब हमने इनकी एंट्रीज बनानी है एंट्रीज बनाने के लिए आपको पता ही है कि हम यूज करते हैं जर्नल 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 हमारी जो एक ऐसी बुक जो कि तमाम की तमाम आपकी एंट्रीज को रिकॉर्ड करने की सलाहियत रखती है तो फ
फर्स्ट एंट्री हम बनाएंगे अहमद की अच्छा आप इसकी कंपाउंड एंट्री भी बना सकते हैं लेकिन इस चैप्टर में आपको ये बात कही जाती है कि आप हर पार्टनर की एंट्री को अलग से मेंशन करें तो आपने सेपरेट एंट्री बनानी है हम हर जगह आपसे ये कहते थे कि आप कंपाउंड बनाएं लेकिन इस एंड चैप्टर की रिक्वायरमेंट ये है कि हर चैप्टर को हर पार्टनर को आपने एक सेपरेट एंट्री से मैंशन करना है इट विल गिव यू प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सो बात करें सबसे पहले कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट की हमने अहमद की Then, उसके बाद हमने बिलाल की इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया इन्वेस्टमेंट नेम की सीक्वेंस में होनी चाहिए जैसे क्वेश्चन में नेम था अहमद बिलाल एंड दानिश तो हम भी जो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे वो भी अहमद बिलाल एंड दानिश की करेंगे प्रॉपर आपने अलाइनमेंट करनी है डेबिट अकाउंट अलग नजर आना चाहिए क्रेडिट अकाउंट थोड़ा सा राइट साइड के ऊपर अलाइन होना चाहिए और उसके बाद तीसरा अकाउंट आ जाएगा हमारा दानिश का दैट इज कैश डेबिट एंड कैपिटल ऑफ दानिश क्रेडिट थ्री लैक्स सेवेंटी तो हमने क्या किया जनाब कि हमने तीनों पार्ट की इन्वेस्टमेंट को उनके रेशियो में डिवाइड करके फिर उनके बाद में एंट्री होना नॉ थर्ड स्टेप इज वी हैव टू प्रिपेयर दी बैलेंस बैलेंस आपको पता है कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शेयर कर शेयर जो है वो शो करता है एट ए पर्टिकुलर डेट आज बिजनेस फॉर्म हुआ हमें आज ही की फाइनेंशियल पोजीशन चाहिए बिजनेस की तो उसके लिए हमें बैलेंस शीट की जरूरत पड़ेगी बैलेंस शीट एक बड़े आसान से फॉर्मेट से बनाई जाती है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल आज कंपनी का पहला दिन है पार्टनर्स ने इन्वेस्टमेंट की है फिलहाल कंपनी के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे दो साइड बन जाएंगी एसेट्स एंड इक्विटीज इक्विटीज आपको बताया कि टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ लाइबिलिटीज एंड पार्टनर्स इक्विटी तो फिलहाल लाइबिलिटी नहीं तो फिलहाल पहले एसेट साइड सॉल्व करते हैं एसेट साइड पर हमें क्लासिफाइड करनी पड़ती है करंट एसेट्स को अलग फिक्स एसेट्स को अलग तो यहाँ पर हम एक सब हेडिंग दे देते हैं करंट एसेट्स करंट एसेट्स में हमारे पास इक्विटी साइड के ऊपर आ जाएगा आपके पास पार्टनर्स इक्विटी क्योंकि लाइबिलिटी नहीं है अगर लाइबिलिटी होती तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के लिहाज से ऑर्डर ऑफ क्लैरिटी के लिहाज से लाइबिलिटीज पहले रिकॉर्ड की जाती है करंट एसेट्स हमारे पास आ जाएगा कैश एक ही कैश है सारा कैश टोटल होकर एक ही जगह पर आ जाएगा तो जब हम कैश को टोटल करेंगे तो डैट शुड बी सेवन लैक फिर आते हैं अपनी ग्राइड साइड के ऊपर पार्टनर्स की इक्विटी को मेंशन करना है पार्टनर्स की इक्विटी को हमने उसकी सीक्वेंस में ही शो करना है सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे पहले ए अहमद है फिर बिलाल है और तीसरा दानिश है सबसे पहले कैपिटल ऑफ अहमद लिखेंगे दैट इज टू लैक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड देन वी हैव कैपिटल ऑफ बिलाल दैट इज वन फिफ्टी थाउजेंड एंड देन फॉर द कैपिटल ऑफ दानिश दैट शुड बी थ्री लैक्स सेवेंटी फाइव थाउजेंड दोनों साइड को हम लोगों ने एड कर लेना है डेबिट साइड आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड और क्रेडिट साइड यानी टोटल इक्विटीज आपके पास आ जाएंगी सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड बैलेंस शीट का आपको बैलेंस दोनों साइड के ऊपर इक्वल होना चाहिए तो जनाब हमने आज की क्लास में क्या किया कि आज की क्लास में पहला क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें हमने ये देखा कि पार्टनर्स अपने कैपिटल रेशियोज की मदद से किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को जो है वो रिकॉर्ड करते हैं और किस तरीके से जो है वो हमने इसके तीनों पार्ट का याद रखिएगा इस चैप्टर में यही तीन पार्ट है जो आपने मल्टीपल क्वेश्चन में करने होंगे कैपिटल की इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करनी है उसके बाद आपका सेकंड पार्ट जो है वो आपके जर्नल जर्नल है और थर्ड पार्ट में इनिशियल बैलेंस शीट बनती है नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू अब मैं आपको थोड़ा सा इसका एक असाइनमेंट दूंगा होमवर्क के लिए ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो आप सॉल्व करेंगे दो सवाल आज की क्लास के होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन नंबर टू इसको मैं पॉज कर देता हूँ एक मिनट के लिए आप इसका स्क्रीन ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके सेम क्वेश्चन है बिल्कुल और आपकी आसानी के लिए मैंने आपको यहाँ पे आंसर भी लिख के दे दिए हैं ताकि आप लोगों को अगर अपने आंसर्स वेरीफाई करने हो तो भी आप यहां से कर सकते हैं फिर उसके बाद पास पेपर का एक सवाल 2018 रेगुलर के अंदर ये सवाल आपके पास आया था तो जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराता रहूंगा वैसे वैसे मैं पास पेपर्स के भी आपको एग्जांपल्स कराता रहूंगा तो उससे युवा के जो यूनिक क्वेश्चन पास पेपर के हैं वो अभी आप अल्टीमेटली जब मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आपको इनशाला कोई इश्यू नहीं होगा और आप बड़ी आसानी से अपने पास पेपर्स के ऊपर कंप्लीट ग्रिप कर लेंगे On 1st July 2017, Munawar Munib and Mohsen agreed to form partnership business with total capital of 24 lakh to be contributed by them in the ratio of 3 to 2 to 1. Individual capital निकालने हैं, entries बनानी हैं, then management बनानी है। तो याद रखिएगा दो बातें मैंने बड़ी important बताई इसमें calculation show करेंगे, चाहे पूछा जाए, चाहे ना पूछा जाए। दूसरी बात आपको बताई कि journal journal में name की sequence बड़े strong नहीं करना है, जो नाम पहले हैं उसकी entry पहले बनेगी, जो नाम बाद में उसक कि बैलेंस शीट में भी यही हुआ जो नाम पहले हैं वो पहले आएंगे जो बाद में हैं वो बाद में आएंगे और आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइड्स पार्टनर्स इक्विटी और एसेट्स दोनों इक्वल होने चाहिए सो दैट विल बी द एंड ऑफ